manager, potentially a new owner, and if they lost today, they'd equal the worst run of defeats in their history, eight. So what did they do? They conceded a goal in 59 seconds. Ian Taylor awarded the freedom of the defence. Fifteen minutes later, Julian Jurchim was swept off his feet by the attentions of Valerian Ismail. Back in favour, Milosevic made it 2-0. Demoralised Palace are now leaving gaps everywhere these days in defence, and look at this in midfield. Steve Staunton's cross, and Milosevic's second goal. 3-0 to Villa by half-time and Palace possibly halfway to conceding six for the second time in four days. But it finished 3-1 when substitute Matt Janssen intercepted and then did this. A Janssen interceptor with rocket thrust. Welcome to the hot seat, Attilio. Finché la matematica non si condanna, logicamente noi dobbiamo cercare di 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 pensare che la squadra si può ancora salvare. Io credo che se questa squadra giocherà come ha giocato nel secondo tempo, eh, penso che almeno l'1% di possibilità per salvarsi ce l'abbia, ma io credo che ce n'abbia ancora di più e quindi molto probabilmente qualcuno mi prenderà per matto. I risultati ci sono stati negativi, ma io credo ancora in questa squadra e soprattutto mi auguro che credano i giocatori in me.